यह कहानी चक नोलेर की जिंदगी की सच्ची कहानी है जो चार साल तक एक आइलैंड में फंस गए और अंत में कैसे उस आइलैंड से बाहर निकल पाए यह कहानी है फेडेक्स कोरियर कंपनी के एक ईमानदार एम्प्लॉयी चक नोलेर की चक की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हर एक प्रोडक्ट अपनी सही जगह पर तथा सही समय पर पहुँचे इसलिए वह अलग अलग कंट्री में विजिट करते हैं जहाँ पर उसकी कंपनी की ब्रांचेस होती है चक एक कैली नाम की लड़की ऐसी बहुत प्यार करता है यह दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं वह अक्सर देश विदेश के ट्रिप्स पर रहते हैं इसीलिए अभी तक इन दोनों ने शादी नहीं की अब क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है लेकिन चक को अपनी कंपनी के काम से मलेशिया जाना है इस बात से कैली बहुत अपसेट हो जाती है लेकिन चक उससे वादा करता है कि वह क्रिसमस तक जरूर वापस आ जाएगा जाते हुए चक कैली को एक क्रिसमस का गिफ्ट देता है बदले में कैली भी गिफ्ट के रूप में चक को एक घड़ी देती है जिसमे कैली की फोटो होती है चक मलेशिया के लिए रवाना हो आता है जब उनका प्लेन प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ रहा होता है तभी मौसम खराब हो जाता है जिससे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और पैसिफिक ओशन में गिर जाता है यह फेडेक्स कंपनी का एक प्राइवेट जेट होता है जिसमें केवल चार ही लोग होते हैं बाकी फेडेक्स कंपनी के कुरियर का सामान होता है इस हादसे में केवल चक ही बच पाता है जो कि लकी लिए एयर बोट पर चढ़ जाता है समंदर की लहरों से बहाकर अपने साथ ले जाती है जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक आइलैंड पर पाता है वह उस आइलैंड के चारों तरफ देखता है लेकिन उसे दूर दूर तक वहाँ आरोप कोई भी नजर नहीं आता है वह जोर जोर से आवाज भी लगाता है लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता है फिर वह बीच की रेत पर हेल्प लिख देखता है ताकि वहाँ से उड़ने वाले प्लेन की नजर शायद उस पर पड़ जाए इसके बाद रात हो जाती है और वह सो जाता है जब सुबह वह जागता है तो देखता है कि पानी की लहरों की वजह ऐसी उसके द्वारा लिखा गया हेल्प मिट गया है इसके बाद वह लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ो ऐसी हेल्प लिखता है क्योंकि उसे लगता है कि जब कंपनी को प्लेन क्रैश के बारे में पता चलेगा तो वह लोग सर्च ऑपरेशन पर जरूर आएंगे अभी आइलैंड पर चक के साथ बहकर फेडेक्स कंपनी के कुछ पार्सल भी आ जाते हैं लेकिन जब वह उनको खोलकर देखता है तो इनमें से किसी में भी खाने पीने का सामान नहीं होता है जब वह इन पैकेट्स को चेक कर रहा होता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है लेकिन जब वह चारों तरफ देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता तभी उसके सामने एक नारियल गिरता है और वह समझ जाता है कि यह नारियल गिरने की आवाज थी अब उसको प्यास लगती है लेकिन वह समंदर का खारा पानी नहीं पी सकता है अब उसके पास एक ही रास्ता है कि वह नारियल का पानी पिए लेकिन नारियल को तोड़कर उसका कवर निकालना इतना आसान नहीं होता है काफी मशक्कत के बाद नारियल में छेद करके पानी पीना सीख जाता है अब चक को यहाँ पर दो तीन दिन हो चुके हैं और अब उसको बहुत भूख भी लग रही होती है लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है तो वह समुन्दर में मछली ढूंढने के लिए निकल पड़ता है लेकिन उसके पैरों में जूते नहीं होते हैं जिससे समंदर के अंदर के पत्थरों ऐसी उसके पैरों में चोट लग जाती है और उसका बहुत सारा खून भी बहता है इसके बाद चक अपनी पेंट को आधा फाड़ के अपने पैरों पर लपेट लेता है क्योंकि उसे एक चोटी पर चढ़ना है जहाँ से वह चारों तरफ का जायजा लेना चाहता है और यह पता लगाना चाहता है कि वह कहाँ पर है और जब वह चोटी पर पहुँचता है तो उसे समुन्दर में कुछ दिखाई देता है वह जल्दी जल्दी नीचे आता है और उस जगह पर जाता है वह देखता है कि यह उसके प्लेन के पायलट की डेड बॉडी है जो बहकर किनारे पर आ गई थी पायलट की डेड बॉडी को दफन करता है लेकिन इससे पहले उसके जूते और टॉर्च को निकाल लेता है अब चक को आइलैंड पर काफी दिन हो चुके हैं वह धीरे धीरे आइलैंड पर सरवाइव करना सीख रहा है और वह पत्तों पर जमी ओस को पीने के काम में लेने लगता है इसके साथ ही वह लकड़ी से मछली मारना भी सीख रहा है एक रात को समुन्दर में एक जहाज नजर आता है जिसको देखकर वह काफी एक्साइटेड हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन इतनी दूर तक उसकी आवाज का पहुंचना नामुमकिन है वह टॉर्च जलाकर उन्हें इशारा करने की कोशिश भी करता है लेकिन इतनी दूर से इतनी छोटी सी टॉर्च को देखना बड़ा ही मुश्किल है अगली सुबह डिसाइड करता है कि वह जिस एयरबोर्ड से यहाँ आया था 
उसी एयरबोर्ड से यहाँ से निकलेगा क्योंकि वह समझ चुका था कि यहाँ पर उसे बचाने अब कोई नहीं आने वाला और जब वह यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो बड़ी बड़ी लहरें उसे वापस से पीछे की तरफ धकेलती हैं और इसी दौरान उसके पैर में भी काफी चोट लग जाती है वापस किनारे पर आ जाता है एक रात वहाँ बारिश होती है और चक गुफा में चला जाता है जहाँ टॉर्च जलाकर वह सो जाता है और जब सुबह वह जागता है तो देखता है कि टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी है और अब उसके पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं है और उसे यह भी नहीं पता है कि आग कैसे जलाते हैं फिर वह उन बॉक्स के पास जाता है जो कि बहकर किनारे पर आ गए थे वह एक एक बॉक्स को खोल कर चेक करता है लेकिन उसके काम की एक दो ही चीजें उनमें होती हैं। एक बॉक्स में उसे जूते मिलते हैं जो कि स्केटिंग के होते हैं जिनके नीचे की तरफ ब्लेड लगी होती है इन जूतों को वह चाकू की तरह यूज करता है जिससे वह आसानी से नारियल काट सकता है साथ ही लकड़ी को नुकीला बनाता है जिससे वह मछलियों और केकड़ों का शिकार कर सके और इस बार उसे सफलता भी मिलती है अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह मछली और केकड़ा को कच्चा नहीं खा सकता वह आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथों में काफी चोट लग जाती है और उससे आग भी जलाने नहीं जलती और उसे आग की जरूरत पड़ती है काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है तभी नारियल छीलते हुए उसे एक आइडिया आता है यदि दो लकड़ियों का आपस में घिसा जाए तो हो सकता है कि आग जल जाए और काफी मशक्कत के बाद में आग जलाने में कामयाब हो जाता है और वह बहुत खुश होता है वहाँ पर पड़े हुए सामान में एक फुटबॉल भी होती है जिस पर चक का ब्लड लगा होता है जिस पर वह आँख नाक मुँह बनाता है और उसे अपना दोस्त मान लेता है उसको विल्सन नाम देता है अब आइलैंड पर चक्का एक दोस्त भी है जो कि फुटबॉल है जिससे वह बातें करता है यहाँ पर एक और चीज चक को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही होती है उसके दांत का दर्द पहले से ही था लेकिन वह हमेशा से ही डॉक्टर के पास जाने से कतराता था लेकिन अभी यह दर्द चक के लिए असहनीय हो गया था पर वह किसी भी कीमत आरोप इस दाँत को तोड़ना चाहता था बड़ी मुश्किल ऐसी दाँत तोड़ता है लेकिन रात को दांत तोड़ते ही वह बेहोश हो जाता है ऐसे ही समय बीतता जाता है दरअसल उसे यहाँ से बाहर निकलने में लहरें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी समुन्दर की लहरें उसे वापस किनारे पर धकेल देती थी इसी वजह से चार साल तक वह यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया था अब वह यहाँ से बाहर निकालने के काम आरोप लग जाता है वह नारियल के बड़े बड़े पेड़ों को काटता है और उनसे अपने लिए एक राफ्ट तैयार करता है पर यह डिसाइड करता है कि जब हवा का रुख बदलेगा तब यहाँ से निकलेगा कुछ समय बाद हवा का रुख बदलता है और वह अपने दोस्त के साथ यहाँ से निकल पड़ता है रास्ते में उसका बड़ी बड़ी लहरों से सामना होता है जो कि उसे वापस किनारे पर धकेलने की कोशिश करती हैं, लेकिन चक उनको पार कर जाता है और बहुत खुश होता है लेकिन अभी भी उसके सामने आनंद समुन्दर है उसे नहीं पता कि कब किनारा मिलेगा या कब कोई जहाज मिलेगा लेकिन उस आइलैंड को छोड़कर अब यहाँ से निकल चुका है और बहुत खुश है पिछले चार साल से वह उसी आइलैंड पर फंसा हुआ था उसे बड़ी उम्मीद थी कि शायद मैं घर पहुँच जाएगा लेकिन समंदर का रास्ता इतना भी आसान नहीं था समंदर के अंदर उसे तूफान बारिश भूख प्यास आदि का सामना करना पड़ता है खाने के लिए वह मछलियाँ पकड़ लेता है और पीने के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करता है ऐसे ही वह समुन्दर का सफर तय कर रहा होता है तब भी एक तूफान की वजह से चक का दोस्त विल्सन पानी में गिर जाता है उसको पता चलता है तो वह उससे काफी दूर जा चुका होता है लेकिन फिर भी वह पानी में कूद जाता है और विल्सन को वापस लाने की कोशिश करता है लेकिन इसमें वह नाकाम रहता है और वह वापस अपनी राफ्ट पर आ जाता है क्योंकि विल्सन ही उसका एक दोस्त था जो पिछले चार सालों से उस सुनसान आइलैंड पर उसके साथ था इसके कुछ दिनों के सफर तय करने के बाद एक दिन अपनी राफ्ट पर थक हार कर लेटा हुआ होता है तभी वहां से एक मर्चेंट सीट निकलता है वह लोग उसे देख लेते हैं और बचा लेते हैं अब चक अपनी जगह तो वापस लौट चुका है लेकिन चक देखता है कि यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है उसे पता चलता है की उसके फैमिली मेम्बर रिलेटिव को लगा था की वह मर चुका है और उन्होंने उसका फ्यूनरल भी कर दिया था और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए जो कि उससे बहुत प्यार करती थी उसके बिना नहीं रह सकती थी अब उसने भी शादी कर ली थी उसकी फैमिली है और एक बेटी भी है चक उससे मिलने जाता है कैली चक को देखकर बहुत खुश हो जाती है उसे गले से लगा लेती है लेकिन अब उसकी फैमिली है 
जिसको वह नहीं छोड़ सकती इसलिए चक यह डिसाइड करता है कि अब उनके रास्ते अलग अलग ही ठीक है चक केली की घड़ी को वापस कर देता है जो कैली ने उसे जाते वक्त दी थी क्योंकि है उसकी खानदानी घड़ी है चक कहता है कि परिवार की धरोहर परिवार के पास ही रहनी चाहिए लेकिन वह कैली की फोटो को अपने पास रख लेता है और जाने से पहले कैली चक को किस करती है क्योंकि वह आज भी उससे बहुत प्यार करती है वह उसके साथ नहीं आ सकती वह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती चक भी नहीं चाहता की कैली अपने परिवार को छोड़ उसके साथ रहे कैली के पास आज भी चक की एक कार होती है जिससे चक की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती है कैली उस कार को चक को वापस कर देती है और चक वहां से उस कार में बैठकर निकलता है कैली वहां पर खड़े रहकर उसे जाते हुए देखती है उसे चक के चले जाने का बहुत दुख है वह चक का जाना सहन नहीं कर सकी और जोर से उसका नाम पुकार कर गाड़ी के पीछे दौड़ती है और चक भी गाड़ी रोक कर, उसे गले ऐसी लगा लेता है कैली चक ऐसी कहती है की मुझे पता था की तुम जिंदा हो मेरा मन नहीं मानता था कि तुम मर चुके हो लेकिन आसपास के लोगों ने कहा कि तुम मर चुके हो मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ चक उसे बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके साथ में दोनों एक दूसरे को फिर से किस करते हैं फिर दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं लेकिन चक उससे कहता है की तुम अपने घर आरोप वापस जाओ और अपने घर को संभालो चक उसे घर तक ड्रॉप करता है इसके बाद दिखाया जाता है कि चक अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ है चक बहुत ज्यादा दुखी है चक अपने दोस्त को बताता है कि शायद मैं आइलैंड पर मर जाता या फिर शायद आत्महत्या कर लेता लेकिन मैं केली के लिए जिंदा रहा मुझे केली के लिए वापस आना था और इसीलिए उसके लिए मैं केवल सासे लेता रहा मुझे हर हाल में अपने आप को जिंदा रखना था और आज जब मैं यहाँ पर वापस लौट आया हूँ तो मैंने कैली को खो दिया है वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार ऐसी आगे बढ़ती रहती है और अंत में यह दिखाया जाता है कि चक के पास आज भी एक पार्सल है उसके पास एक लास्ट पैकेज होता है जिसको वह खोलता नहीं है उसके अंदर यह भावना होती है कि अगर मैं यहाँ से वापस लौट आया तो वह पार्सल को डिलीवर करेगा क्योंकि वह अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है वह इस पैकेज को डिलीवर करने जाता है लेकिन घर आरोप कोई नहीं होता वह पार्सल को दरवाजे आरोप रख देता है और उस पर एक नोट लिखता है कि दिस पैकेज सेव माई लाइफ थैंक यू चक नोलेड और वहां से चला जाता है इसके बाद दिखाया जाता है कि चौराहे पर चक खड़ा हुआ है और मैप देख रहा है और कंफ्यूज है कि मुझे कहां जाना चाहिए तभी एक लड़की वहां आती है और वह कहती है लगता है कि तुम खो गए हो चक कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है वह उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो चक कहता है कि मैं भी बस यही सोच रहा हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए इसके बाद वह लड़की उसको उन चारों तरफ जाने वाले रोड के बारे में बताती है कि कौन सी सड़क कहाँ जाती है और इसी के साथ में वहाँ ऐसी निकल जाती है और उसकी गाड़ी के पीछे भी वही विंक बने हुए होते हैं जो कि इस पैकेज पर थे और इसके बाद चक उसकी कार को जाते हुए देखकर मुस्कुराता है दरअसल यह वही लड़की होती है जिसके घर में चक अभी पार्सल डिलीवर करके आया है और मूवी की शुरुआत में भी इसी घर को दिखाया जाता है जिसके एंट्रेंस पर लिखा होता है डिक एंड बैटीना लेकिन जब चार साल बाद चक वहां जाता है तो वहां पर डिक नहीं लिखा होता केवल बैटीना लिखा होता है इसका मतलब यह होता है कि बैटीना ने भी अपने पार्टनर को खो दिया है और वह भी चक की तरह अपनी जिंदगी में अकेली है तो हो सकता है की जिंदगी के आगे का सफर वह दोनों साथ में बिताए अब चक चारों रास्तों को देखता है और आखिर में उस रास्ते को देखकर मुस्कुराता है जिस तरफ बैटीना गई थी शायद उसे उसकी मंजिल मिल गई थी इस मूवी को दिसंबर 2000 में रिलीज किया गया था इस फिल्म को आई पर 7.8 रेटिंग दी गई है उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं किसी और मजेदार कहानी के साथ जब तक के लिए धन्यवाद